హలెలుయా ప్రైస్ ద లాడ్ ఏసులో విజయం అనే ఈ టీవీ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను ముందుగా దేవునికి సర్వ మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తున్నాం గత కొన్ని మాసాలుగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ విధంగా మేము కలుసుకోవడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది చాలామంది మీ ఫీడ్బ్యాక్ కాల్స్ మీ ప్రార్థన అవసరతలతో మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తూ చక్కగా మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న విధానం బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ సమయంలో మన సేవ గురించి కొన్ని అప్డేట్స్ మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మా ప్రోగ్రామ్ గన మీరు ఇదివరకు ఫాలో అయితే ఒక మంచి యవనస్తుల ఏసులో విజయం అనే యవనస్తుల కూడికని మన అందరం ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నట్టు మీకు తెలుసు క్యాంప్ ఒకటి మేము ప్లాన్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం దయచేసి ప్రార్థన చేయండి మరి అందరికీ అనుకూలమైన మంచి డేట్స్ మేలో సమ్మర్లో ఒక మంచి సమ్మర్ యూత్ క్యాంప్ని మేము ఆర్గనైజ్ చేయాలని ఆశపడుతున్నాం ఒక మంచి వెన్యూ దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఇట్స్ లైక్ అ హిల్ స్టేషన్ నియర్ విజయవాడ మీ అందరికీ తెలియదు ఇట్ ఈస్ ఎ సస్పెన్స్ అనమాట కాబట్టి స్టేట్ యూన్డ్ మా ప్రోగ్రాంలో మీకు తిరిగి మేము మీకు చెప్తాము పాంప్లెట్స్ కూడా వస్తాయి చక్కగా మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాము దయచేసి యవనస్తులారా ప్రత్యేకంగా దేవుని పేట మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు చక్కగా ఆ టూ టు త్రీ డేస్ మాతో కలిసి మీరు ఆనందించి దేవుల్లో బలపడాలని మేము ఆశపడుతున్నాం మీ సంఘంలో ఇంకా మీరు వాడబడాలి దేవుని కోసం నక్షత్రాల్లాగా ప్రకాశించాలని మా ధ్యేయమై ఉన్నది యవనస్తుల పరిచర్యలో ఇప్పటి వరకు దేవుడు ఎంతో సహాయం చేస్తూ ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా విజయవాడలో బేస్ అయ్యి రకరకాల ప్రాంతాల్లో మేము చేసిన సేవను బట్టి చాలామంది యవనస్తులు మేలు పొందిన విధానం బట్టి దేవునికి ఎంతో మహిమ చెల్లిస్తున్నాం మరి దయచేసి ఈ ప్రోగ్రాం కోసం మీ అనుదిన ప్రార్థనల్లో మీరు గుర్తు చేసుకోండి మమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఇరువురు మన డైరెక్టర్ గారు అయిన జాన్ విజయ్ కుమార్ గారు ఎంఏ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అయినప్పటికీ దేవునికి సమర్పించుకుని మాస్టర్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ చేసి తను తన యవన రక్తాన్ని యవన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకుని ఎంతో భయంకరంగా జీవిస్తున్న ఈ యవనస్తుల కోసం మేము ఇరువురం కలిసి చేస్తున్న ఈ సేవని ప్రత్యేకంగా మీ ప్రార్థనలో గుర్తు చేసుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాం ఇది సంఘం కాదండి సంఘాలతో కలిసి పనిచేసే సువార్త ఉద్యమం లాగా మేము ముందుకు కొనసాగుతున్నాం యవనస్తుల పరిచర్యలో ఎన్నో అడ్డంకులు ఎన్నో ఛాలెంజెస్ మేము ఫేస్ చేస్తున్నాం మరి యవనస్తుల్ని ఒక గంట కూర్చుని మాట్లాడాలంటే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే చాలా కష్టం కాబట్టి వారిని మేము ముందు టార్గెట్ చేసి దేవుని కోసం మేము సంపాదించాలని ఒకే ఒక జయంతో ముందు కొనసాగుతున్నాం కాబట్టి వీక్షకులు మీరు పేరెంట్స్గా ఎల్డర్స్గా మీరు గన హృదయాలలో భారం గన దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఈ ప్రోగ్రాం కోసం మీరు ముందుకు రావచ్చు యు కెన్ కాల్ అస్ యు కెన్ ఎంకరేజ్ అస్ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి బూస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మేము సంపాదించుకోవాలంటే సంపాదించుకోవచ్చు నెలకు ఒక లక్ష రూపాయలు కూడా మేము సంపాదించుకోవచ్చు దేవుడు మాకు ఇచ్చిన ఆ డిగ్రీస్ని బట్టి క్వాలిఫికేషన్స్ని బట్టి కానీ దేవుడు మమ్మల్ని పిలుచుకున్న ఆయన పిలుపు మేరకు మేము కొనసాగుతుండగా మీ అందరి ఆదరణ మీ అందరి కోఆపరేషన్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తిరిగి ఇంకొకసారి మీ అందరినీ కలుసుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేయని గాక ఇప్పుడు యూత్ ఫర్ జీసస్ డైరెక్టర్ గారు అయిన జాన్ విజయ్ కుమార్ గారు మంచి వాక్యంతో మీ ముందుకు రాబోతున్నారు థ్యాంక్ యూ మన్నాను కురిపించావు తండ్రి 
తేలియా ప్రార్థించగా ఆహారం ఇచ్చి పోషించిన దేవుడు దేవా నీకు వదన నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు తండ్రి నీకు వదన మా జీవితంలో ఈ ప్రియ చెల్లి ప్రియ తమ్ముడు జీవితాల్లో మీ చేయబోయే కార్యాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం తండ్రి ఆశ కలిగిన ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు దేవా నీకు వదన లాడ్ యేసు క్రీస్తు నాన్ మీ అందరికి వందనాలు ఈ రీతిగా యూత్ ఫర్ జీజస్ యేసులో విజయం అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా మీ అందరి గృహాలను దర్శించడానికి దేవుడిచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అందరు బాగున్నారా మరి ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మరి దేవుడు ఇస్తున్న సమయాన్ని బట్టి మరి కుటుంబాలుగా మనం దేవుని సన్నిధిలో గడుపుతున్నాం అలాగే ఫ్యామిలీస్తో ఎక్కువ టైం మనం స్పెండ్ చేస్తున్నాం దేవుడు ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరోవైపు అనేక విషయాలు మరి మన దేశ రాష్ట్ర మరి పరిస్థితులు ప్రపంచ దేశాల నిమిత్తం భారంగా మనం విజ్ఞాపన చేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మరి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు తప్పకుండా మన విజ్ఞాపనలు ఆలకించి మన దేశాన్ని ప్రపంచ దేశాలని స్వస్థపరచాలి దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడనే విశ్వాసం నాకుంది కనుక మరో అంశంలోనికి మనం వెళ్దాం గత నాలుగు ఐదు వారాలుగా మరి ప్రార్థన అలాగే విజ్ఞాపన గురించిన అనేక విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం నేర్చుకున్నాం మరొక అంశంలోనికి మరి ఈ రెండు వారాలు ఈ వారము అలాగే మరి వచ్చే వారం కూడా మరి రెండు మరి వారాలు కూడా ఒక అంశాన్ని ధ్యానం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను దేవునిలో బలపడాలి దేవునికి సమీపస్థులంగా ఉండాలి దేవుని వాక్యంలో మనం ఎదగాలి అనేది మన ఆశయ ఉండాలి కనుక మరొకసారి మీ అందరికీ మరి వందనాలు తెలియజేస్తూ మరి యూత్ ఫర్ జీజస్ అనేది ఒక సంఘం కాదు ఇది ఒక స్వార్త పరిచర్య మరి అనేక మంది యవనస్తులను దేవుని కొరకు సంపాదించడానికి ప్రతి సంఘంలో కూడా ఒక యవనస్తుడు ఒక నాయకుడు మరి సిద్ధపడాలి అనేక మంది యవనస్తులు దేవుని తెలుసుకోవాలి అనే భారముతో మరి ఉద్దేశంతో ఒక యవనస్తుల ఉద్యమంగా ఒక స్వార్త ఉద్యమంగా అనేక సంఘాలని బలపరుస్తూ అనేక మంది యవనస్తులను దేవుని కొరకు సంపాదిస్తూ మరి దేవుని రాజ్య వ్యాప్తిలో మరి పాలి భాగస్తులుగా దేవుడు మమ్మల్ని వాడుకుంటున్న విధానం బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మా కోసం ప్రార్థన చేయండి సేవ నిమిత్తం ప్రార్థన చేయండి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం పైన ఉన్న ఫోన్ నంబర్స్కి మీరు ఫోన్ చేసి మరి మీ యొక్క ఆనందాన్ని లేకపోతే మీరు బలపడుతున్న విధానాన్ని లేకపోతే మీ ప్రార్థన అవసరతలను మాకు తెలియజేయవచ్చు తప్పకుండా మీ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి మేము ఇష్టపడుతున్నాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని దేని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడా జీవాధిపతి నీ కొందనాలు ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన సమయంలో నాయన నీ వాక్య భాగం ద్వారా మాతో మాట్లాడుమని ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ దేవునికి ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది చాలాసార్లు ఏమనుకుంటావు అంటే నేను దేనికి పనికిరాను నా వల్ల ఏమీ అవ్వదు యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న నీవు ఇతరులను క్రీస్తు వైపు ఆకర్షించకుండా నువ్వు ఉండలేవు ఆది సంఘానికి నేటి క్రైస్తవ్యానికి ఉన్న చాలా గొప్ప వ్యత్యాసం అది ఆది సంఘం బాగా విస్తరించింది ఆది సంఘం దేవుల్లో బలపడింది ఆది సంఘం సంతోషంగా దేవుని కొరకు జీవించింది అనేక హింస గుండా ఇబ్బందులు కూడా వారు వెళ్ళినప్పటికీ మరి దేవుని కోసం నమ్మకమైన సాక్షులుగా వారు దేవుని కొరకు జీవించారు ఈరోజు మరి సంఘం అంటే దాని అర్థం పూర్తిగా మారిపోయింది చర్చ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బిల్డింగ్ చర్చ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ సంఘము అంటే ఒక బిల్డింగ్ కాదు సంఘము అంటే ఒక సొంత రాజ్యం కాదు సంఘం అంటే ఒక కోటరీ కాదు సంఘం అంటే సొంత ఆస్తి కాదు సంఘము అంటే క్రీస్తు శరీరము అది విశ్వాసుల సమూహము అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి 
అందుకే అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచనంలో ఆది సంఘం గురించి అక్కడ మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటున్నాడు చూడండి అక్కడ ఏమనందంటే ఆది సంఘం గురించి ఒక మాట సంఘము క్షేమాభివృద్ధి నొందుచ్చు కింద ఫుట్ నోట్లో ఏమనిచ్చాడంటే సంఘము కట్టబడుచు ఒక డినామినేషన్ కాదు సంఘం అంటే సంఘం అంటే ఒక బిల్డింగ్ కాదు సంఘం అంటే నా సొంత కోటరీ కాదు సొంత రాజ్యం కాదు సంఘము క్రీస్తు యొక్క సొంత శరీరము ఇది క్రీస్తునకు చెందినది ఇది దేవుని రాజ్య వ్యాప్తిలో స్థానిక సంఘము సార్వత్రిక సంఘము భాగమై ఉన్నది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి అందుకనే పౌలు భక్తుడు ఒక మాట జ్ఞాపనం చేస్తాడు ఏంటంటే విశ్వసించిన వారందరూ ఏక హృదయమును ఏకాత్మ కలిగి ఉన్నారంట ఆది సంఘంలో ఆది సంఘంలో మరి లూకా భక్తుడు అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయంలో ముప్పై రెండో వచనంలో అంటాడు విశ్వసించిన వారందరూ ఏక హృదయమును ఏకాత్మను కలిగిన వారై ఉన్నారంట అంత మాత్రమే కాదు పౌలు అంటాడు దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘము చాలాసార్లు మినిస్ట్రీ సొంత పరిచర్య సొంత రాజ్యము సొంత కోటరీ లాగా ఒక ప్రమోషన్ పబ్లిసిటీ లాగా అయిపోయింది సంఘము అంటే సంఘం యొక్క అర్థం పూర్తిగా మరి నశించిపోతుంది లేకపోతే పూర్తిగా మాయమైపోతుంది సంఘం యొక్క అర్థం చాలామందికి నేటి తరానికి అర్థం కావట్లేదు ఆది సంఘము విస్తరించింది అంటే ఆది సంఘము సరిహద్దులు విశాలపరచబడినవి అంటే సంఘము క్షేమాభివృద్ధి నొందింది అంటే సంఘం కట్టబడింది అంటే సంఘం దేవుణ్ణిలో ఎదిగింది చూడండి అదే అపోస్తల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచ్చినలో కూడా మనందరికీ తెలిసిన ఆ లేఖన భాగంలో సంఘము ప్రార్థన ఎందును సహవాసమందును రొట్టె విరిచిన ఎందును వారు ఎడతెగక ఉన్నారంట చాలా అత్యవసరం అది నీటి సంఘాల్లో మరి ఎక్కువగా లోపిస్తున్నది అదే కదా వారు అపోస్తుల బోధ ఎందును సహవాసం అందును రొట్టె విరిచిన ఎందును ప్రార్థన ఎందును ఎడ తెగక ఉన్నారంట నీటి సంఘాల్లో లోపిస్తున్న కొన్ని విషయాలని మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను అనేక మంది విశ్వాసులు అయినప్పటికీ వాక్యం బాగా తెలిసినప్పటికీ ప్రాక్టికల్గా నీటి సంఘం ఫెయిల్ అవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆది సంఘంలో విశ్వాసులు ఎలా ఉన్నారు నేటి సంఘాల్లో విశ్వాసులు ఎలా ఉన్నారు ఆది సంఘంలో విశ్వాసులు పౌరుషంగా దేవుని కొరకు జీవించారు నేటి సంఘాల్లో విశ్వాసులు చేడ పురుగుల్లాగా ఉన్నారన్నమాట ఒక చెద చెద పడితే అది వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది నేటి సంఘాల్లో చాలామంది విశ్వాసులు ఒక చెదలాగా ఉన్నారు వారి వల్ల ఇంకా వ్యాపిస్తుంది ఆ యొక్క దేవునికి ఇష్టం లేని క్రియలు నేటి సంఘాల్లో జరగటం మనం చూస్తున్నాం సేవకులు సైతము అలాగే విశ్వాస సైతము ఇది దేవుని సంఘము ఇది క్రీస్తు యొక్క సంఘము లేకపోతే క్రీస్తు యొక్క సొంత రక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన ఆయన సంఘం అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి దేవుని కొరకు నమ్మకమైన సాక్షులంగా విశ్వాసంగా స్థానిక సంఘములో అలాగే సార్వత్రిక సంఘ భాగంలో ఆయన కొరకు జీవిస్తున్నామా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన సమయంలో కొన్ని విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఈరోజు మనం ధ్యానం చేస్తున్న అంశము ఆది సంఘం లేకపోతే ఎర్లీ చర్చ్ ఆది సంఘము పరిచర్యలో సహకారులు ఆది సంఘము పరిచర్యలో సహకారులు కో వర్కర్స్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆది సంఘం బహుగా విస్తరించబట్టానికి సంఘ పరిచయలో సహకరించిన వారు ఉన్నారు విశ్వాసులు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బలమైన స్తంభాలుగా దేవుని కొరకు నిలబడ్డారు ఒక్కొక్కరు ఒక బలమైన పాత్రలుగా దేవుని కొరకు నిలబడ్డారు అందుకే బైబిల్ పండితులు వేదాంత భక్తులు ఏమని చెప్తారంటే సంఘము మొదటి వంద సంవత్సరాల్లో బహుగా విస్తరించింది కానీ రాను రాను పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో సంఘము క్షీణిస్తూ వచ్చింది కారణం ఏంటి తెలుసా ఆది సంఘము దేవుని కొరకు బలంగా పనిచేసింది కానీ తర్వాత రాను రాను పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో గ్రాఫ్ పడిపోతూ వచ్చింది సంఘం తన పాత్రను సరైన రీతిలో నిర్వర్తించట్లేదు ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన సమయంలో సంఘ పరిచర్యలో లేకపోతే సార్వత్రిక సంఘం సంఘం అంటే వెంటనే మనకు గుర్తొచ్చేది నా సంఘం లేకపోతే మా సంఘం మా డినామినేషన్ ఇది కాదండి దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి తప్పుడు బోధలు తప్పుడు అర్థం తప్పితే తప్పుడు అవగాహన అవగాహన లోపం అవగాహన రాహిత్యంతో చాలామంది విశ్వాసులు ఉన్నారు ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన సమయంలో సంఘం అంటే క్రీస్తు శరీరము సంఘము సార్వత్రిక సంఘము దాంట్లో భాగం స్థానిక సంఘము ఈ సార్వత్రిక సంఘ దేవుని రాజ్య వ్యాప్తిలో నీ పాత్ర ఏంటి 
దేవుని నమ్ముకున్న నీవు దేవుని బలలో పాలుకొంటున్న నీవు ప్రతి ఆదివారం దేవుని సన్నిధికి వెళ్తున్న నీవు దేవుని కొరకు స్థానిక సంఘంలో ఏమీ పాత్రను నువ్వు వహిస్తున్నావు లేకపోతే నీ బాధ్యత ఏంటి ఎప్పుడైనా గుర్తించావా ఈ యొక్క ప్రత్యే ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన సమయంలో మరి కొంతమంది వ్యక్తుల జీవితాలను మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఆది సంఘంలో ఉన్న ఆ యొక్క విశ్వాసులు దేవుని కొరకు ఒక్కొక్కరు ఒక సైనికులు లాగా పనిచేశారు ఒక్కొక్కరు నమ్మకమైన సాక్షులుగా ఉన్నారు దేవుడు వారికి అప్పగించిన పనిని నమ్మకంగా చేశారు అందుకే సంఘం బాగా విస్తరించింది పరిచర్యలో సహకరించే వారంగా ఉన్నావా చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే నేను ఐఎమ్ ఏ జస్ట్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ గాడ్ ఆల్వేస్ యూజెస్ ఆర్డినరీ పీపుల్ టు డూ ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ దేవుడు ఎప్పుడు గొప్ప గొప్ప వారిని వాడుకోడు దేవుడు ఎన్నిక లేని వారిని వాడుకుంటాడు ఇక్కడ అప్పుడు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏడుగురిని మీకు చూపించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఈ రెండు వారాలు కూడా ఆది సంఘంలో విశ్వాసులు ఎలా జీవించారో ఆది సంఘంలో సామాన్యమైన విశ్వాసుల ద్వారా దేవుడు ఎన్ని బలమైన కార్యాలు చేశాడో మీకు చూపిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు విశ్వాసులు మేమేం చేయగలం అనుకుంటారు సేవకులు కూడా అలా అలా తయారు చేసేసారు విశ్వాసులు అంటే వచ్చి కామ్గా కూర్చోవాలి వినాలి వెళ్ళిపోవాలి ఆది సంఘంలో విశ్వాసులు అలా లేరు కామ్గా కూర్చోవడం కాదు దేవుని నమ్ముకున్న నీవు అనేకుల్ని నీ సేవకునితో పాటు సహకరిస్తూ అనేకుల్ని క్రీస్తు వైపు నడిపించాలి సంఘం యొక్క పాత్ర అది నమ్ముకున్న నీవు ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే దేవుని నమ్ముకొని చర్చికి వెళ్ళి కామ్గా దేవుని ఆరాధించి వచ్చేయటం వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంది ఒక రోబోలాగా అయిపోయింది క్రైస్తవ జీవితం నమ్ముకున్న నీవు ఇక అనేకుల్ని శిష్యుల్ని దేవుని కొరకు తయారు చేయాలి ఒక సేవకుడే అన్నీ చేయలేడు సేవకి ఎంతో భారం ఉండొచ్చు కానీ సేవకుడు అన్నీ చేయలేడు విశ్వాసులు ఇంకా అనేక మంది దేవుని కొరకు అనేక మంది విశ్వాసుల్ని తయారు చేయాలి అనేక మందిని దేవుని కొరకు సంపాదించాలి ఆ దినాన ఆది సంఘంలో వారు మరి సహవాసం అందు రొట్టి విరిచిట ఎందు అపోస్తుల బోధ ఎందు వారు ప్రార్థన ఎందు ఎడ తెగతో ఉన్నారంట అందుకే సంఘం విస్తరించింది నేటి దినాన మనం ఆలోచించాలి నేటి దినాన ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి ఆలోచించండి ఎందుకు మరి భారతదేశంలో కావచ్చు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కావచ్చు తెలంగాణలో కావచ్చు విజయవాడ నగరంలో కావచ్చు మరి సంఘం ఎందుకు విస్తరించట్లేదు సార్వత్రిక సంఘం ఎందుకు విస్తరించట్లేదు ఎంతో హడావడి జరుగుతుంది ఎంతో పబ్లిసిటీ జరుగుతుంది ఎంతో మరి టీవీ ఛానల్స్ అని మీడియా అని సవలని మినిస్ట్రీస్ అని ఫేస్బుక్లని ఎన్నో జరుగుతున్నాయి కానీ మరి సార్వత్రిక సంఘం ఏమాత్రం ఏమాత్రం విస్తరించట్లేదంటే మరి మన బాధ్యత ఎంత ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఆది సంఘం వేరే విషయాలు ఏమి ఆలోచించలేదు నా దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి నిమిత్తం నేను ప్రయాసపడాలి ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సంఘంగా ఆది సంఘం నుంచి చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవాలి ఆది సంఘంలో మరి విశ్వాసులు ఎలా ఉన్నారో మనం నేర్చుకోవాలి అందుకే మనం ధ్యానం చేస్తున్నాము ఆది సంఘము మరి పరిచర్యలో సహకారులు ఆది సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులు పరిచర్యలో ఎలా సహకరించారో మనం చూడబోతున్నాం మొదటిగా ఒక కుటుంబాన్ని మీకు చూపించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఇక్కడ చూడండి అపోస్తల కార్యములు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము మరి మూడవ వచనంలో చూసినట్లయితే వారు వృత్తికి డేరాలు కుట్టువారు పౌలు అదే వృత్తి గలవాడు గనుక వారితో కాపురముండెను వారు కలిసి పని చేయుచుండిరి అపోస్తున్న పౌలు ఒక చర్చ్ ప్లాంటర్గా సంఘస్థాపకుడుగా ఒక సువార్థికుడిగా అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు ఎఫ్ఎస్సి తెసలోనిక కొరింది గలత్తి మొదలగు అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి రోమ మొదలగు అనేక ప్రాంతాల్లో సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు యేసు ప్రభు సత్య సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అనేకులు యేసు ప్రభు అని తెలుసుకున్నారు కానీ పౌలు ఒక్కడే అన్ని బాధ్యతలు నిర్వర్తించలేడు పౌలు అంత బాగా చేశాడు అంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క స్వార్థ పరిచర్య తర్వాత నూతన నిబంధనలో ఎక్కువగా మరి మనం వినే మాట ఎవరంటే పౌలు అపోస్తున్న పౌలు అంత గొప్ప పరిచర్య అనేకుల్ని క్రీస్తు కొరకు సంపాదించాడంటే కారణం ఆయన ఒక్కడే కాదు ఆయన వెనకాల విశ్వాసులు భుజాన వేసుకున్నారు ఆయన వెనకాల సంఘ పరిచర్యలో సార్వత్రిక సంఘం సార్వత్రిక యూనివర్సల్ చర్చ్ ఆ యొక్క వ్యాప్తిలో వారందరూ సహకరించారు దాంట్లో మొదటిగా ఒక కుటుంబాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను వారెవరంటే అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా సామాన్యమైన విశ్వాసులు వారు స్వార్థ ద్వారా యేసు ప్రభుని తెలుసుకున్న తర్వాత వారు యేసు ప్రభుని అంగీకరించిన తర్వాత పౌలుని కలుసుకున్న తర్వాత వారు డేరాలు కుట్టేవారు వారు పౌలుతో కలిసి 
ఆ యొక్క పనిలో నిమగ్నమయ్యారంట ఒక పక్కన డేరాలు కుట్టుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకో పక్కన దేవుని రాజ్య వ్యాప్తిలో సంఘ వ్యాప్తిలో సార్వత్రిక సంఘ వ్యాప్తిలో పౌలుకి పరిచయలో సహకరించారు నేటి దినాన సేవకులకి సహకరించే కుటుంబాలు కావాలి కుటుంబంగా భార్య భర్తలు ఇద్దరు సేవలో సహకరించారు సేవ ఎప్పుడు పోటీగా ఉండకూడదు నేను చూపించుకోవాలి నా టాలెంట్ చూపించుకోవాలి నేను గొప్పవాడిని నా వాక్యం బాగా తెలుసు నేను ప్రసంగాలు బాగా చేయగలను నేను అన అనర్గలంగా మాట్లాడగలను ఇది దేవుడు ఎప్పుడు చూడ్డు ఇది మన టీవీ ఛానల్స్ ఈ హడావుడి వల్ల మనం ఏదో అనుకుంటున్నాం అబ్బా చాలా గొప్పవాడు అయిన అనుకుంటున్నాం దేవుడు అసలు ఇవేం పట్టించుకోడు దేవుడు చూసేది ఏంటంటే నమ్మకంగా పరిచయం చేస్తున్నామా లేదా టీవీలో లేని వాళ్ళు లేకపోతే అసలు గొప్ప గొప్ప పేరు లేని వాళ్ళు పల్లెటూరులో చాలామంది సేవకులు చేయట్లేదా కష్టపడి సేవ చేయట్లేదా సైకిల్ తొక్కొని చిరిగిపోయిన సంచి చేసుకొని చాలామంది సేవ చేయట్లేదా వారు దేవుని దృష్టిలో ఇంకా విలువైన వారు గొప్పవారు వారు నమ్మకంగా చేస్తున్నారు వారికి చందా వచ్చినా రాకపోయినా నమ్మకంగా చేస్తున్నారు కారణం ఏంటంటే వారు దేవుని పరిచయం పట్ల బాధ్యత కలిగిన వారు దేవుని పరిచయలో ఇలా సహకరించే కుటుంబాలు కావాలి నిస్వార్థంగా సేవ చేసే సేవకులు ఇంకా ఉన్నారు మొత్తం అందరూ లేరు అని నేను అంటలేదు కానీ కనీసం ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినా నిస్వార్థంగా నమ్మకంగా వాక్యానుసారంగా సేవ చేసే సేవకులు ఉన్నారు అలాంటి సేవకుల్ని కలిసి ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఇక్కడ ఒక కుటుంబం ఉంది ఆ కుటుంబం అకుల్లా పిస్కిల్లా వారు కుటుంబంగా దేవుని పరిచయంలో నిమగ్నమయ్యారంట చూడండి మరి అపోసన్ పౌలు రోమిల్ రాసిన పత్రిక పదహారవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో క్రీస్తు ఏసునందు నా జత పని వారైన పిస్కిల్లకును అకుల్లకును నా వందనములు చెప్పుడి పౌలు అంటున్నాడు థ్యాంక్స్ బీ టు దెమ్ థ్యాంక్స్ టు అకుల్లా అండ్ పిస్కిల్లా దే హ్యావ్ హెల్ప్ మీ ఏ లాట్ పరిచయంలో సంఘం విస్తరింపబడాలంటే కొన్ని కుటుంబాలు నిలబడాలి సొంత కోటరీ వ్య వ్యాప్తి నిమిత్తం కాదు సొంత రాజ్యం కట్టుకోవడం కాదు బిల్డింగ్ కట్టేసుకొని పైన ఒక చర్చి కింద ఇల్లు కట్టేసుకొని అయిపోయిందిలే ఇది ఇది చాలే అనుకోవడం కాదు కొన్ని కుటుంబాలు ఆత్మలు రక్షించే ఉద్యమంలో సేవకునికి సహకరించే కుటుంబాలు కావాలి అకుల్లా పిస్కిల్లాగా సార్వత్రిక సంఘం విస్తరించాలని భారం కలిగిన కుటుంబాలు కావాలి ఆ అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా గురించి మాట్లాడుతూ పౌలు ఒక మాట అంటున్నాడు రోమ పదహారవ అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో వారు నా ప్రాణము కొరకు తమ ప్రాణములను ఇచ్చుటకైనను తెగించిరి ఎంత గొప్ప పౌరుషం కలిగిన వారండి దేవుని పనిలో ఎంత నిమగ్నమయ్యారో చూడండి పౌలుకి ఎంతగా సంఘ పరిచయం సహకరించారో చూడండి నా వారు నా కొరకు నా ప్రాణము కొరకు తమ ప్రాణములు ఇచ్చుటకైనను తెగించారండి తెగించి సేవ చేశారు తెగించి పరిచయం చేశారు తెగించి పౌలుకి సహకరించారు తెగించే వాళ్ళు ఏరి ఈ రోజుల్లో షెట్ నలగకూడదు ఏమి అవ్వదు చెమటలు పట్టకూడదు అసలు ఏసీ లేకపోతే కష్టం సేవకి అసలు ఎప్పుడు వీధి సువార్తకి వెళ్ళరు సేవకునితో కలిసి ఉండరు ఆదివారం రెండు గంటలు ఉండటమే చాలా గొప్ప నేను కాబట్టి వచ్చాను అనుకుంటాం ఈ రోజుల్లో సంఘం ఆది సంఘానికి ఈ రోజు సంఘానికి అసలు ఏ పోలిక కనిపించట్ల నా మీద మీరు కోపం తెచ్చుకోండి పర్వాలేదు అది నేను అసలు ఎప్పుడు పట్టించుకోను వాక్యాన్ని వాక్యంగా మనం ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పపోతే మొహాటు పడితే ఎవరో ఏదో అనుకుంటారనుకుంటే నేను దేవునికి లెక్క చెప్పాలి ఒక సువార్థికునిగా పౌలు మరి ఎంతగా భారంగా పనిచేశాడో నా హృదయం ఎంతో కదిలించబడింది పౌలు అంత పరిచయం చేశాడంటే కొన్ని కుటుంబాలు నిలబడినవి దేవుని కోసం ప్రాణం ఇవ్వడానికి కూడా తెగించారు ఏమైనా పర్ల పౌలుకి మేము సహకరిస్తామని సంఘ పరిచయంలో సహకరించారు చాలామంది సేవకులు బాధపడుతూ ఉంటారు మా సంఘంలో ఎవరు మాకు సహకరించరండి నేను పాస్తమ్మ గారే ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటాం సంఘ పరిచయంలో వాళ్ళు ఏదో డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు కానీ నిజంగా సేవలో సహకరించి భారం కలిగిన వారు లేరండి అని చాలామంది సేవకులు బాధపడుతున్నారు నిజంగా సేవ చేసే సేవకుడికి సహకరించాల్సిన కుటుంబాలు అవసరము అకుల్లా పిస్కిల్లా గురించి ఏమని మాట్లాడుతున్నాడంటే చూడండి ఇక్కడ రోమ పదహారవ అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో వారి ఇంట ఉన్న సంఘమునకు వందనములు చెప్పుడి నేను మాత్రము కాదు అన్య జనంలోనే సంఘపు వారందరూ వీరికి కృతజ్ఞులై ఉన్నారు ఈ విశ్వాసులు ఎంత గొప్ప పనిచేశారు సామాన్యమైన విశ్వాసులు అండి అకుల్లా పిస్కిల్లాలు రెవరెండ్లు బిషప్లు పెద్ద పెద్ద పోపులు పాస్టర్లు కాదు వీళ్ళు సామాన్యమైన విశ్వాసులు అకుల్లా పిస్కిల్లా పౌలుకు భారం చూసి పౌలుకు సహకరించారు పౌలు మరి అక్కడ 
వారిని సేవలో మరి వెళ్ళమన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్ళారు ఇంకో విషయం తెలుసా నేను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాను పౌలు కొరింది నుండి పరిచయ నిమిత్తం ఎఫ్ఎస్కి వెళ్ళాడంట కొరిందిలో మొత్తం మొత్తం మూట మొత్తం ముచ్చుకొని తీసేసి ఆ అంటే ఆ డేరా అంతా తీసేసి ఆ మొత్తం ఇల్లు అంతా తీసేసి మొత్తం ఎఫ్ఎస్కి వెళ్ళిపోయారంట వాళ్ళ జీవనాధారం డేరాలు కొట్టడం వాళ్ళు కష్టపడాలి అక్కడ పనిచేయాలి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈజ్ గాడ్ వారి జీవనోపాధిని సైతం పక్కన పెట్టి లెక్క చేయకుండా పౌలు వెనకాలమే ఉండాలి పౌలు ఎఫ్ఎస్ వెళ్తే వీళ్ళందరూ మళ్ళీ ఎఫ్ఎస్ వెళ్ళారంట ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి మకాం మార్చేసారు ఏకంగా పరిచర్య కోసం ఈ రోజుల్లో ఎవరండి అంత తెగించే వాళ్ళు ఎవరు పరిచర్య అంటే కేవలం వ్యక్తి కాదు ఒక వ్యక్తి ఒక పబ్లిసిటీ కాదు లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్ కాదు ఒక మినిస్ట్రీ అని పెట్టుకునే లోగో కాదు దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి ఆయన రేపే వస్తాడేమో మనం ఏం చేస్తున్నాం సంఘంగా సార్వత్రిక సంఘం క్రీస్తు యొక్క సంఘం క్రీస్తుకి అనేక మందిని మనం సంపాదించాలి క్రీస్తు కొరకు అనేక ఆత్మను సంపాదించాలి దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టాలి అని తపన అనుకుండాలి ఆది సంఘానికి ఇప్పటికి అదే తేడా వ్యత్యాసం మచిలీపట్నంలో మరి నాకు తెలిసిన ఒక కుటుంబం ఉంది ఆయన ఏమో లెక్చరర్ మరి వైఫ్ ఏమో ఒక స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ ఆయన ఏమో మంచి కాలేజీలో లెక్చరర్ నోబుల్ కాలేజీలో వైఫ్ ఏమో ఒక మంచి ప్రైవేట్ స్కూల్కి ప్రిన్సిపల్ తన ఓన్ స్కూల్ అది ఇద్దరు భార్యభర్తలు మరి ఆయన ఒకసారి నాకు చెప్పారు మొదట్లో అంట వారికి చిన్న కారు ఉండేది మారుతి కారు మరి సాయంత్రం స్కూల్ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత వారిద్దరు భార్యభర్తలు బయలుదేరి మచిలీపట్నం నుంచి మంగినపూడి బీచ్ అని ఉండేది లేకపోతే ఆ మత్స్యకారులు ఉండే ప్రాంతం చేపలు పట్టుకునే జాలర్లు ఉండే ప్రాంతం అది చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళరు అక్కడ స్వార్థ లేదు వీరిద్దరు భార్యాభర్తలు రోజు సాయంత్రం వెళ్ళి సామాన్యమైన విశ్వాసులు వీరేమి సేవకులు కాదు వెళ్ళి అక్కడ వారికి స్వార్థ ప్రకటించడం కరపత్రాలు ఇవ్వటం బైబిల్స్ పంచటం వారికి ఏదో ఒక సహాయం చేయటం తద్వారా ఆ మచిలీపట్నం మంగిపూడి సముద్ర తీర ప్రాంతంలో పద్దెనిమిది సంఘాలు సుమారుగా కట్టబడినవంట ప్రైజ్ ద లా గొప్ప గొప్ప సేవకులు కాదు వీళ్ళు సామాన్యమైన విశ్వాసులు వీళ్ళు ఒక లెక్చరర్ ఒక ప్రిన్సిపల్ వారు సామాన్యమైన విశ్వాసులు క్రీస్తు సంఘ రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు సార్వత్రిక సంఘం విస్తరింపబడాలి అని ఇద్దరు భార్యభర్తలు నిలబడ్డారు మరి సముద్ర తీర ప్రాంతంలో మత్స్యకారుల మధ్య పద్దెనిమిది సంఘాలు కట్టబట్టడం అంటే నాకు తెలిసి చాలా అరుదుగా మనం చూస్తాం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భార్యాభర్తలుగా మీ యొక్క సంఘ కాపురికి సహకరించండి ఒకే చోట ఉండటం కాదు మీ సంఘ కాపురి యొక్క సహకారంతో వేరే చోట స్వార్థ లేని చచ్చి పక్కనే చచ్చి కడతారు అసలు ఏ ఇన్ని చెప్పినా ఏ దేవుడు నాకు చెప్పాడంట ఇదేంటి నాకు అసలు అర్థం కాదు ఒకవేళ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న మీతోనే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఒకవేళ నా డౌట్ ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయొచ్చు మీరు చాలా వింతగా కనిపిస్తుంది ఒక చర్చి ఒక సంఘం ఉన్నప్పుడు పక్కనే సంఘం పెట్టమని దేవుడు ఎందుకు చెప్తాడు సంఘం లేని చోట స్వార్థ లేని ప్రాంతాలు కృష్ణా జిల్లాలో చాలా ఉన్నాయి విజయవాడ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో చాలా ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళచ్చు కదా కష్టమైన అక్కడికి వెళ్ళచ్చు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ భార్యాభర్తలు వారు ఏం చేశారంటే ఇంటిలో రోమాలో ఇంటిలో వారు సంఘం స్థాపించారంట దేవుని పనిలో నిమగ్నమయ్యారు పౌలుకి సహకరించారు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఎఫ్ఎస్కి వెళ్ళారు వారు కొరిందీలో అక్కడ పరిచయం చేశారు వాళ్ళు రోమాలో ఇంటలో ఉన్న ఒక సంఘం స్థాపించి అక్కడ సంఘాన్ని నడిపించారు ఈ భార్యాభర్తలు సామాన్యమైన విశ్వాసులే కానీ దేవుని పరిచయంలో ఎంతగా సహకరించారో చూడండి ఈ రోజుల్లో మాట ఏంటంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కనిపిస్తే ఏమంటామంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏంటి గొడవ ఏంటి అంటాం వాళ్ళిద్దరి మధ్య వాళ్ళిద్దరు ఎలా ఉన్నారో అంటాం ఆ రోజున ఏంటో తెలుసు ఆది సంఘంలో వాళ్ళిద్దరి ద్వారా ఏం జరిగింది అది తేడా ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏముందో చూస్తాం ఆ రోజున ఏం జరిగింది తెలుసా వాళ్ళిద్దరి ద్వారా ఏం జరిగిందో అందరు చూశారు ఇద్దరు కలిసి ఏం చేశారో చూశారు నేడు ఇద్దరి మధ్య ఏమిటి నాడు వారిద్దరి ద్వారా ఏం జరుగుతుంది వారిద్దరి ద్వారా ఎంత అద్భుతమైన కార్యాలు దేవుడు జరిగించాడు చూడండి ప్రియ దేవుని విశ్వాసులారా దేవుని బిడ్డలారా సామాన్యమైన విశ్వాసులే అకుల్లా పిసికిల్లా కానీ దేవుని పరిచయంలో నిలబడ్డారు దేవుని కొరకు అనేక ఆత్మ లక్ష్యించడానికి పౌలుతో సహకరించారు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ డైరెక్టర్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ 
8885556639866038 God bless you